రెండు వారాల సుదీర్ఘ కసరత్తు అనంతరం కాంగ్రెస్ తొలి జాబితా విడుదలైంది మొదట అనుకున్నట్లు డెబ్బై నాలుగు మందితో కాకుండా అరవై ఐదు మంది అభ్యర్థులతో కూడిన జాబితాను సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తరువాత విడుదల చేశారు పార్టీ నేతలు మరోవైపు టీడీపీ కూడా తొమ్మిది మందితో కూడిన తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కుంతియా స్క్రీనింగ్ కమిటీ సభ్యులు సోమవారం రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు జాబితాపై కసరత్తు చేశారు గతంలో కాంగ్రెస్ పై రెబల్స్ గా పోటీ చేసిన వారు ఇటీవల పార్టీలో చేరిన వారిని గతంలో భారీ తేడాతో ఓడిన వారిని జాబితా నుంచి పక్కన పెట్టడంతో అభ్యర్థుల సంఖ్య డెబ్బై నాలుగు నుంచి అరవై ఐదుకు తగ్గింది ఈ జాబితాకు కాంగ్రెస్ చీఫ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో విడుదల చేశారు ఎట్టకేలకు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలందరికీ దాదాపు టికెట్ లభించినట్లే పొన్నాల లక్ష్మయ్య మరి శశిధర్ రెడ్డికి జాబితాలో చోటు దగ్గలేదు తనకు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం కల్పించాలని కోరాల్సిన పరిస్థితి తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ మాజీ అధ్యక్షుడు పొన్నాల లక్ష్మయ్యకు ఎదురైనట్లే నిన్న ప్రకటించిన తొలి జాబితాలో ఆయనకు స్థానం దక్కకపోవడం ఆయన కోరుతున్న జనగామ స్థానాన్ని టీజేఎస్ కు కేటాయించే అవకాశాలు ఉండటంతో తన భవిష్యత్తును హస్తినలోనే తేల్చుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఢిల్లీకి పయనమయ్యారు గతంలో పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న వేళ ఎమ్మెల్యేలకు బీఫామ్లను తన చేతులతో ఇచ్చానని ఇప్పుడు తానే బీఫామ్ కోసం వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొందని ఢిల్లీ వచ్చిన ఆయన తనను కలిసిన నాయకుల వద్ద వాపోయారట కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్లను పక్కన పెట్టాలని ఎందుకు భావిస్తుందో తెలియడం లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు కాగా పొన్నాలతో చర్చించి ఆయన్ను బుజ్జగించాలని తదుపరి ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇస్తామని చెప్పాలని కాంగ్రెస్ ఢిల్లీ పెద్దలు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది పొత్తుల్లో భాగంగా కొన్ని త్యాగాలు తప్పవని ఆయనకి సర్ది చెప్పే ఆలోచనలో ఏఐసిసి పెద్దలు ఉన్నట్లు కూడా సమాచారం ఏది ఏమైనా ఈ మహాకూటమి వలన కోస్తంత మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఇంతకుముందు పనిచేసిన వాళ్ళంతా కోసంత నిరాశకు గురయ్యారనే చెప్పాలి